Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, eu vou falar hoje sobre design sobrancelhas para homens. É, eu tenho feito muito vídeo, né, muitos, é, sobre o design de sobrancelhas para mulheres. E daí vocês têm me pedido, oh, Sônia, e para homens? É, a gente faz também, não faz? Como que é? Bom... O design de sobrancelha para homens existe, está super em alta, porque hoje é, virou um modo esse negócio de sobrancelha, né, gente? Então, depois desse vídeo, eu vou começar a soltar umas fotos, porque eu não peguei um homem para, assim, fazer o vídeo para vocês, tá? Mas eu posso pegar... Depois, mais pra frente, se vocês quiserem, eu pego um homem que esteja uma sobrancelha bem assim fechada e posto pra vocês, tá bom? É o seguinte, tem homens assim que usam aquela sobrancelha assim bem... que encontram. Esse encontro da sobrancelha assim, é... fica assim com aquele olhar pesado, aquele olhar de pessoa brava, tá? É, rancorosa, sei lá, né? Irritada... Então, os homens, a gente tem que tirar... Quando você vê um homem assim com sobrancelha aqui, você já, já sabe que aqui tem que tirar essa parte, tá? Daí não vai fazer igual assim as mulheres, que a gente faz aquele levantado. A gente vai limpar a sobrancelha. O que é limpar? Você pode riscar também e fazer, sabe? Dar uma limpada na sobrancelha. Porque os homens, eles nunca tiraram. Então, vai ficando aqueles pelos, você dá, você dá uma limpada em cima, embaixo, corta, tá? Então, vai ficar aquele rosto assim, limpinho. Por quê? Aquela fase, aquele rosto sujo, aquele rosto tudo peludo, de homem, já passou. Assim, não tá mais em alta. Então, homem tira sobrancelhas? Tira. Homem gosta de ficar com o rostinho limpo? Gosta. E a mulher gosta de ver o seu homem, é, o seu paquera, o seu namorado com o rosto limpo? Ama, gente. Nós, mulheres, gostamos dos homens assim, arrumadinho, limpinho, cheiroso. Muito cheiroso, hein? Então, muitos dos homens hoje eles se depilam, né? Se depilam assim o peito, ah, as axilas, né? Se depilam. Até a perna tem homem que se depila porque, assim, os, os pelos, né? Dá mais suor, essas coisas, etc. Então, os homens realmente estão tirando sobrancelhas, tá? Inclusive, eu aqui no meu ateliê estou começando a atender os homens, tá? Só que é assim, eu só vou atender os homens acompanhados de suas mulheres, namorada, mãe, irmã, alguma coisa. Não vou, não vou receber um homem sozinho aqui. Vai ter sempre que ser acompanhado, tá, gente? Eu já tenho atendido alguns, que é sobrinhos, primos, essas coisas, né? Só que eu, eu fiz o curso também para os homens, tá? Eu tenho o curso de homens, então você vai limpar a sobrancelha. Daí, o serviço fica assim. Você pode tirar, porque os homens também têm muito pelo assim, nas orelhas, né? Porque eu acho assim, que quando cai o cabelo, vai ficando. Então, daí brota os pelinhos e tal. Então, é, vem aqui, eu faço a sepsia, assim, é, na sobrancelha, na orelha, que fica, sabe? Um pouco assim, aqui, ó. Então, isso é uma coisa normal, natural <risos> e que está em alta vamos dizer você homem que ainda tem assim um pouco de receio fala assim ai ah, eu não vou tirar tal começa a pesquisar na internet começa a pesquisar as pessoas começa a olhar nas novelas dos artistas com as sobrancelhas assim não vai parecer que você tirou Vai aparecer que você está limpo, você é higiênico, você é uma pessoa limpa. Porque, gente, a limpeza, aquele rosto limpinho, aquele cabelo arrumadinho, sabe? E o cheiroso, que eu sempre brinco, né? Que as pessoas têm que ser cheirosas. 
cheirosas. Porque você fica perto de uma pessoa cheirosa, é tudo de bom, né? E de uma mulher assim, arrumadinha, maquiada, unhas feitas, né? Parece que é mais gostoso conversar. É mais, tudo mais gostoso, né? Aquele cheirinho e tal. Então, o homem também é assim. É homem, tá, gente? Não, não é porque vai tirar que vai deixar de ser homem. Não, você vai se arrumar para sua esposa, sua namorada, para paquerar. Então, as mulheres adoram. Essa, essa pesquisa foi feita, essa pesquisa foi feita por várias pessoas, por vários sites, por várias regiões, tudo. Então, está em alta. Tirar sobrancelhas os homens. Mas não é tirar, então é assim acertar, porque os homens, vocês mesmo, homens, tá assim em casa, penteia pra cima a sobrancelha, você vai ver que os pelos vêm até aqui em cima, ó, então isso daí não fica legal, fica meio até nojentinho, então você vem, né, até mim ou qualquer é, design de sobrancelha profissional como eu, e vocês fazem essa sepsia que fica muito legal, tá? Então agora eu vou começar a postar umas fotos do antes e o depois, de sobrancelhas feitas em homens, que assim, eu tenho assim, recebido muito pedido sobre isso, muito. Vou postar para vocês, então se vocês quiserem que eu pegue o um modelo e faço para vocês, e posto, eu posso fazer sim. Eu arrumo alguém aí, a, a molecada tem feito muito isso, isso é, isso é impecável, né? <risos> então tem feito muito. É, lá em Ribeirão Preto, você vai nos shoppings, assim, é um monte de homens, já cortam um o cabelo, já acertam a sobrancelha, é, já depilam assim, a orelha, assim, a, né, no nariz. Nossa, fica assim, é tudo arrumadinho, sabe? Cabelo e tal. Então, isso é muito importante. É uma super dica que eu tô dando hoje pra vocês. Vocês design de sobrancelhas. Que queiram trabalhar também com homens, sabe? Então, essa é uma super dica pra vocês, tá? Eu, como eu atendo aqui no meu ateliê, eu, assim, eu não tenho um salão grande que vem bastante gente. É, tudo junto, né? Porque o meu tutoriálzinho assim, individual, que eu não gosto... Que que fica aquela muvuca aqui, é, eu trabalho com muita calma tal, então, eu não vou ficar recebendo homens aqui, né, então assim, quem quiser vir trazer seu marido, namorado tal, lá em Ribeirão eu recebia também as namoradas que iam fazer os designs, levava os namorados, as minhas amigas levavam os maridos, mas a gente ficava, ah, os pais, né, até pai, <risos> eu tirava lá, acertava as unhas, as unhas, né, então, ficou as ordens, tá, eu, eu tenho meus contatos aí, e para vocês que, que trabalham com design de sobrancelhas, é mais uma forma de vocês ganharem um dinheirinho, deixando as pessoas assim, limpinhas, cheirosinhas e bonitinhas, tá bom? Um beijinho e fiquem com Deus!